ஹாய் இன்றைக்கி நம்ம ஃபிஷுக்கு வரக்கூடிய ஒயிட் ஸ்பாட் டிசீஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த ஒயிட் ஸ்பாட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா பேரசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேரசைட்ஸ்னால் தமிழில் வந்து நுண்ணுயிரி இல்லாட்டி ஒட்டுண்ணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஒட்டுண்ணி என்ன பண்ணுன்னா ஃபிஷ்ஷில் இருக்க எனர்ஜியை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு உயிர் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் ஸோ அப்படி ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் ஷார்ட் பீரியட் ரொம்ப ஷார்ட் பீரியட்லேயே இந்த ஃபிஷ் வந்து கொன்றோம் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட இனிஷியல் ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒயிட் ஸ்பாட்டுங்கிறது ரொம்ப குட்டி குட்டி புள்ளி புள்ளியாக டாட் டாட்டாக தான் ஃபிஷ் மேலே தெரியும் அதுக்கப்புறம் அது மெச்சூர் ஆக ஆக தான் ஒரு ஒன் டே டூ டே அந்த மாதிரி லெவலில் வந்து பெருசாக கொஞ்சம் பெருசாக வந்து தெரியும் ஸோ மெச்சூரான பேராசைட்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபிஷ்லேருந்து லீவ் ஆகி கீழே ப டேங்க்னுடைய சைடில் இல்லாட்டி பாட்டத்தில் வந்து செட்டில் ஆகிரும் செட்டில் ஆகி அதனுடைய லைஃப் சைக்கிள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி அது ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்படி ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சுன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட்லேருந்து தௌசண்ட் அர உற்பத்தி பண்ணும் ஸோ அது டூ டு த்ரீ டேஸில் அது டெவலப் ஆகி மற்ற ஃபிஷ்ஷை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ அதனால் இதை இதனுடைய ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு எஃபிஷியண்ட்டான ஒரு விஷயம் ஸோ கண்டிப்பாக அதை ஒயிட் ஸ்பாட் வந்துச்சுன்னா இது கண்டிப்பாக நம்ம கிளியர் பண்ணியே ஆகணும் ஓகே இப்போ வந்து இந்த ஒயிட் ஸ்பாட் வரதுக்கான ரீசன் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் டெம்பரேச்சர் வந்து கரெக்டாக இல்லாதது தான் ஒரு ரீசனாக இருக்கும் மோஸ்ட்லி பார்த்தோம்னா கோல்டு டெம்பரேச்சரில் இல்லாட்டி வின் விண்டர் சீசன் இல்லாட்டி மழை காலத்தில் வந்து இந்த ஒயிட் ஸ்பாட் அதிகமாக நம்ம பார்க்க முடியும் ஏன்னா அப்போ தான் டெம்பரேச்சர் வந்து சடனாக டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ஒரு ஒரே மெயின்டைனாக இல்லாமல் ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கும் பொழுது இந்த ஒயிட் ஸ்பாட் கண்டிப்பாக வரும் செகண்ட் வந்து வாட்டர்னுடைய குவாலிட்டியை பொறுத்து ஒயிட் ஸ்பாட் வரலாம் ரொம்ப பேடான குவாலிட்டி இருந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்ப அழுக்கு தண்ணியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒயிட் ஸ்பாட் வரலாம் இன்னொரு இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து அதனுடைய ஃபுட்டு நம்ம டயட்டை வந்து ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணாதது வந்து ஒரு ரீசனாக இருக்கும் இன்னொன்று ஃபிஷ்ஷை நம்ம எந்த மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணுறோம் அது அதிகமாக அதை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் சும்மா மாதிரி எதாவது பண்ணிகிட்டு இருந்தால் அது அதுக்கு அதுவும் வந்து ஒரு ரீசனாக இருக்கலாம் இன்னொன்று ஹோம் வீட்டினுடைய என்விரான்மெண்ட்டை பொறுத்து இந்த ஒயிட் ஸ்பாட் வர்றது இருக்கலாம் ஏன்னா வீட்டில் வந்து நாய்ஸ் வந்து அதிகமாக இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா இல்லாட்டி நம்ம கதவு சாத்தும் போது இல்லை ஓப்பன் பண்ணும் போது வந்து சடனாக ரொம்ப ஷேக் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒயிட் ஸ்பாட் வந்து வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே அடுத்தது வந்து இந்த ஒயிட் ஸ்பாட் இருக்குதுன்னா அதுக்கு என்னென்ன சிம்டம்ஸ்ன்னு பார்க்கலாம் ஒயிட் ஸ்பாட் இருந்துச்சு அப்படின்னாவே அது வந்து அதனுடைய இரிட்டேஷன் தாங்கிக்க முடியாமல் ஏதாவது செடியில் இல்லாட்டி ஸ்டோனில் வந்து அதனுடைய பாடி போய் உரச ஆரம்பிச்சிரும் அது வந்து ரப் பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சிரும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து இந்த மாதிரி பேராசைட்ஸ் இருந்து அந்த அதாவது ஒயிட் ஸ்பாட் இருந்துச்சு அப்படின்னாவே அதனுடைய ஆக்சிஜன் வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கு சுவாசிக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படும் அதனால் வாட்டர்னுடைய சர்ஃபேஸில் வந்து சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் சில டைம் வந்து வாட்டர் விட்டு டேங்கை விட்டு வெளியே ஜம்ப் பண்ணுறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரிலாம் சிம்டம்ஸ் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இன்னொன்று வந்து அது ஃபுட்டு வந்து ரொம்ப கம்மியாக சாப்பிடும் ஒரு சில ஃபிஷ் வந்து சாப்பிடாமே இருந்துடும் ஃபுட்டு சாப்பிடாமல் ரொம்ப டயர்டாகி மூச்சு அதிகமாக வாங்கிட்டு கீழே டேங்க்னுடைய கீழே பாட்டத்தில் போய் ரொம்ப சோந்தாப்பில் படுத்துக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபிஷ் வந்து ரொம்ப டயர்டாக இருந்துச்சுனாவே நீங்கள் இந்த ஒயிட் ஸ்பாட்டுக்கான சிம்டம்ஸ் அப்படின்ட்டு நீங்கள் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ ஒயிட் ஸ்பாட் வராமல் நம்ம எப்படி கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் டெம்பரேச்சரை வந்து அப்பப்போ செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஒரு தெர்மோமீட்டர் யூஸ் பண்ணி அதனுடைய டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு ரெய்னி சீசனில் இல்லை விண்டர் சீசனில் செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வரலாம் இன்னொன்று அஃபெக்டாக இருக்க பேராசைட்ஸ் அஃபெக்டாக இருக்க இந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து செப்பரேட் பண்ணி ஒரு டேங்கில் வச்சுருங்க ஏன்னா இது ஒரே டேங்கில் இருந்துச்சு அப்படின்னா மற்ற ஃபிஷ்ஷுக்கும் வந்து ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிரும் இன்னொரு ஸ்டெப் பார்த்திங்கன்னா இப்போ புதுசாக ஏதாச்சும் ஃபிஷ் வந்து அக்வாரியத்துலேருந்து உங்கள் பிளான்ட் உங்கள் டேங்கில் ஆட் பண்ணுறதுக்காக வாங்கிட்டு வரீங்கன்னா அதையும் தனியாக ஃபஸ்ட்டு வந்து செப்பரேட் பண்ணி வைங்க செப்பரேட் பண்ணி ஒரு டென் டேஸ்க்கு வந்து தனியாகவே வச்சுருங்க அதில் வந்து மெத்திலின் ப்ளூ அப்படின்ற ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குது அப்படி இல்லைன்னா மிஸ்டர் ப்ளூ அப்படின்ற ஒரு சொல்யூ
ஃபிஷ்ஷு வச்சுருக்க டேங்கில் இருக்க பிளான்ட்டாக பார்த்து வாங்காமல் ஃபிஷ் இல்லாத எம்டி டேங்கை டேங்கில் இருக்க பிளான்ட்டாக பார்த்து நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி அந்த கடையிலே ஒயிட் ஸ்பாட் இருக்க ஃபிஷ்ஷு வந்து அதில் வச்சுருக்கலாம் நான் சொல்லியிருக்கேன் பேராசிட்ஸ் வந்து கீழே போய் தங்கிடும் செடியில் அது மாதிரிலாம் ஒட்டிடும் ஸோ நீங்கள் அதை வாங்கிட்டு வந்து நீங்கள் வைக்கும் போது உங்களுடைய டேங்குக்கும் இந்த பேராசிட்ஸ் பரவுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அதே மாதிரி தான் நீங்கள் பிளான்டட் அக்கோரம் இல்லாமல் நார்மல் டேங்க் வச்சுருக்கீங்கன்னா டெக்கரேஷனுக்காக ஏதாவது ஸ்டோனு கிராவல் அந்த மாதிரி எடுக்கிற எடுக்கிறதா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதே மாதிரி அதை நல்லா வாஷ் பண்ணி ஒரு டூ டேஸ் வந்து ஏர்லே ட்ரை பண்ணி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இயர்லியாக வந்து பேராசைட்ஸை கண்டுபிடிக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் இது ஸோ நீங்கள் எவ்ரி டேவை வந்து நீங்கள் இது வாட்ச் ஃபிஷ்ஷு வந்து வா வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஏதா பேராசைட்ஸ் இருக்கா அப்படின்ட்டு மூமெண்ட்டில் ஏதாச்சும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறது நீங்கள் எவ்ரி டே நீங்கள் வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருங்க இப்போ மெடிக்கேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபிஷுக்கு அந்த இன்ஃபெக்டான ஃபிஷுக்கு வந்து நம்ம மெடிக்கேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில ஸ்டெப்ஸை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இப்போது நார்மல் டேங்க் இருந்துச்சுன்னா அதில் இருக்க ஸ்டோன்ஸு இல்லை ஏதாச்சும் ஆர்டிஃபிஷியல் பிளான்ட் எல்லாம் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு தண்ணியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு டேங்க் ஒரு க்ளீன் பண்ணி அந்த ஸ்டோன்ஸ் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதே ஒரு பிளான்டட் அக்கோரியம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஹாட் வாட்டர் வச்சு ஒரு கிளாத்தில் டிப் பண்ணி அந்த சுற்றி அந்த கிளாஸ் எல்லாமே உள்ளே உள் சைடு ஃபுல்லாமே க்ளீ தொடச்சி எடுத்துருங்க ஏன்னா அந்த பேராசைட்ஸ் வந்து அங்கங்கே ஸ்டிக்காக இருக்கிறதுக்கு வந்து சான்சஸ் இருக்குது அதனால் நீங்கள் அந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் இன்ஃபெக்டான ஃபிஷ்ஷஸை வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு செப்ரேட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஏன்னா மற்ற ஃபிஷ்ஷுக்கு பரவ விடாமல் நம்ம அதை செப்ரேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து நீங்கள் கார் ஃபில்ட்ரேஷனில் வந்து கார்பன் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா கார்பன் ஃபில்ட்ரேஷன் இருந்துச்சுன்னா அதை ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க இல்லாட்டி அதை எடுத்துருங்க இன்னொன்று வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்க முன்னாடி இந்த இடையில் வந்து ட்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அதுக்கு இடையில் வந்து வாட்டர் ஒரு ஃபிஃப்டி டு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வாட்டரை வந்து நீங்கள் பார்ஷலாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்பப்போ அதே மாதிரி இந்த டோட்டல் கம்ப்ளீட்டாக இந்த மெடிக்கேஷன் வந்து ஒரு டென் டு ஃபோர்டீன் டேஸ் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி முக்கியமான ஒன்று நீங்கள் அந்த மெடிசன் எதாவது யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதில் பேக்கேஜில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க கரெக்டாக அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தகுந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிங்க அதை விட அதிகமாக யூஸ் பண்ணிட வேண்டாம் இப்போது சாஃப்ட் ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் இருக்குது இந்த மாதிரி கேட் ஃபிஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டேங்க் கிளீனரு அப்புறம் சில நியான் டெட்ராஸ் இந்த மாதிரி டெட்ராஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா அதுக்கெலாம் வந்து மெடிசனோட டோசேஜ் வந்து ஹாஃபாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா அதெல்லாம் ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஃபிஷ்ஷஸ்ஸு ஸோ அதனால் அதை அதை பேலன்ஸ் பண்ணிக்க முடியாது அதனால தான் சொல்கிறேன் ஓகே இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா மூணு மெத்தடில் ட்ரீட் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து சால்ட் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் செகண்ட் வந்து ஹீட்டர் மூலமாக கியூர் பண்ண முடியும் இன்னொன்று வந்து மெடிசன் மூலமாக பண்ணலாம் இப்போ இனிஷியல் ஸ்டேஜ் தான் நீங்கள் ஆரம்பத்திலே நீங்கள் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் சால்ட்டு யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் அது வந்து நீங்கள் நார்மல் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற சால்ட்டு யூஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் அக்வாரி இதுக்குன்னே தனியாக சால்ட் இருக்குது அக்வாரியம் சால்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக ஃபிஷ்ஷுக்குன்னே இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணலாம் அது வந்து ஃபோர் லிட்டர்ஸ்க்கு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இதுவும் வந்து டூ வீக்ஸ் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் இது வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா மட்டும் இது யூஸ் பண்ணுங்கள் நார்மல் சால்ட்டு சிலர் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க பண்ணுறதுனால பண்ணலாம் பட் ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க செகண்ட் வந்து ஹீட்டர் மூலமாக இதை வந்து கியூர் பண்ண முடியும் ஹீட்டர் வந்து இப்போது நார்மலாக டெம்பரேச்சர் குறையிறதுனால தானே இந்த ஒயிட் ஸ்பாட்லாம் வருது ஸோ அதனால் நீங்கள் ஹீட்டரை வந்து ரைஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டு டுவெண்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி டிகிரி இந்த ரேஞ்சில் காமனாக ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் ஹீட்டை மெயின் அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் ஹீட்ரு மூலமாக நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணலாம் வாட்டரை வந்து ஹீட் பண்ணி பண்ணலாம் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸில் வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க அதை நீங்கள் டேங்கில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹீட்ரு வந்து ஃபுல்லாகவே வாட்டருக்குள்ளே டிப் பண்ணியிருக்கணும் சும்மா பாதி மேலே தூக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் டிப் பண்ண அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் பண்ணக்கூடாது ஃபுல்லாகவே வந்து ஹீட்ரு முழுக்க வாட்டருக்குள்ள
ஹீட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நீங்கள் பண்ணணும் அதிகமான டெம்பரேச்சரில் இருக்கும்போது ஆக்சிஜனுடைய ஃப்ளோ வந்து கம்மியாக இருக்கும் வாட்டருக்குள்ளே ஆக்சிஜனுடைய ஃப்ளோ கம்மியாக இருக்கும் அதனால் ஆக்சிஜன் வந்து கண்டினியூவாக இருந்துகிட்டே இருக்கா அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து சைட் பை சைடாக செக் பண்ணிவிட்டு வரணும் தேர்ட் வந்து மெடிசன் யூஸ் பண்ணி எப்படி கியூர் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போது மெடிசன் வந்து ஹீட்ரு வந்து பிளான்டட் ஆக்குறதுக்கு நம்ம செட் ஆகாது ஸோ நம்ம அதுக்கு வந்து மெடிசன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது நீங்கள் செப்பரேட்டாக ஃபிஸை நீங்கள் தனியாக வச்சு ஒரு டேங்கில் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் மெடிசன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த எந்த ஸ்டெப் பண்ணாலும் தனித்தனியாக ஒரு ஒரே ஒரு ஸ்டெப் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க சும்மா எல்லா ஸ்டெப்புமே அட் அண்ட் டைமில் கொடுக்குற மாதிரி வேணாம் ஏதோ ஒரு ஸ்டெப்பை மட்டும் நீங்கள் கண்டினியூவாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகே இதுக்கு மெடிசன் பார்த்தீங்கன்னா ஓஷன் ஃப்ரீ ஒயிட் ஸ்பாட் ஸ்பெஷல் அப்படின்ட்டு மெடிசன் இது வந்து முழுக்க முழுக்க ஒயிட் ஸ்பாட்டுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுற ஒரு மெடிசன் ஒரு டூ ஃபார்ட்டி எம்எல் இருக்குது இது வந்து நல்லாவே ஒர்க் அவுட் எங்கள் ஃபிஷ்க்கு ஒய் ஒயிட் ஸ்பாட் இருந்துச்சு இந்த இந்த மெடிசன் வந்து நல்லாவே ஒர்க் அவுட் ஆச்சு ஒரு டூ டூ த்ரீ டேஸ்லேயே உங்களுக்கு வந்து நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும் ஒரு ஃபோர்த் டேலாம் எங்களுக்கு நல்லாவே ஒயிட் ஸ்பாட் ஃபுல்லாகவே கியூர் ஆயிடுச்சு நாங்கள் ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் டேஸ்க்கு கண்டினியூ பண்ணோம் பட்டு நல்லா நல்லா ரிசல்ட் கொடுத்துச்சு இது டோசேஜ் பார்த்திங்கன்னா ஒன் கேப்சூல் ஃபார் எயிட் கேலன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஒரு மூடி ஊற்ற சொல்கிறாங்க எட்டு கேலன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஒரு கேலன்னா நாலு லிட்டர் ஒரு கேலன்ஸ்க்கு வந்து நாலு லிட்டர் வா வாட்டரு ஸோ இதில் எயிட்டுன்னு கொடுத்துருக்கனால ஒரு தேர்ட்டி தேர்ட்டி டூ லிட்டர்ஸ் இருக்கிற வாட்டர் டேங்க்குக்கு ஒரு மூடி ஊற்றலாம் ஸோ நீங்கள் ஒரு நூறு லிட்டர் இருந்துச்சுன்னா ஒரு மூணு மூடி ஊற்றுங்க மூணு மூடி ஊற்றினாவே போதும் இதுலேயே கொடுத்துருக்கான் ஒரு டூ ஃபீட்டு டேங்குக்குன்னா ரெண்டு கேப்சூல் மெடிசனு டூ டூ அண்ட் ஆஃப் டேங்க்குனா ஃபோர் கேப்சூல் மெடிசன் அப்படின்ட்டு இதில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லியிருக்கான் ஸோ ப்ளீஸ் இதில் இருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்களாக வந்து அதிகமாக ஊற்றுறது கம்மியாக ஊற்றுறது அப்படிலாம் வேணாம் இன்னொரு மெடிசன் வந்து ஒரு காமனாக எல்லா டிசீஸ்க்கும் ஒரு மெடிசன் நான் சொல்கிறேன் இது வந்து பேராசிடால் எஃப்டபிள்யூ அப்படின்ட்டு ஒரு மெடிசன் இது காமனாக எல்லா எல்லா டிசீஸ்க்குமே கொய் ஸ்லீப்பிங் டிசீஸு ஒயிட் ஸ்பாட்டு ஆங்கர் வாமு ஜில் ஃப்ளூக்ஸ் அப்படின்ட்டு நிறையா போட்டிருக்காங்க ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே இது காமனாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் ஃபிஷ் வந்து ஏதாச்சும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது எதாவது சாப்பிட மாட்டேங்குது இல்லாட்டி எங்கேயாச்சும் போய் கீழே கீழே செட்டில் ஆகி படுத்துருது இல்லை ரொம்ப மேலே மறந்துட்டுருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பேராசிடல் அப்படின்ற மெடிசனை நீங்கள் கொடுக்கலாம் இதனுடைய டோசேஜ் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லிட்டர்ஸுக்கு வந்து அஞ்சு எம்எல் ஊற்ற சொல்கிறேன் இருபத்தஞ்சு லிட்டருக்கு அஞ்சு எம்எல் இந்த அஞ்சு எம்எல்ங்கிறது ஒரு இதில் கொடுத்துருக்க மூடியில் ஒரு ஃபுல் மூடி வந்து அஞ்சு எம்எல் வருது ஸோ நீங்கள் இருபத்தஞ்சு லிட்டருக்கு அஞ்சு எம்எல் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து ஹீட்டர் செட் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த மெடிசன் வந்து நல்லா ரிசல்ட் கொடுக்கும் ஸோ நீங்கள் இந்த மெடிசனே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஷார்ட் சர்க்யூட் இருக்குது அப்படி இல்லைன்னா ஏதாச்சும் ஷாக் அடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு இல்லை ஹீட்டு வந்து அதில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியல ஓவர் ஹீட் ஆகுது அப்படின்லாம் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஹீட்டரை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பெஸ்ட்டு இந்த மெடிசன் கொடுக்கலாம் இந்த மெடிசனே நல்லா கேட்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க